。陈哥、阿七，我们三人抵达妙瓦底的时候，已经天亮了。随便找个酒店休息到下午一点后，刘总安排的东方会负责人赵总将我们带去了之前买申成哥的那个民团。呵呵，陈总，刘总说的地方就是这里，我们进去。好的，麻烦赵总你了。随后，在赵总的带领下，我们在一栋独立的房子面前停了下来。执勤的缅兵立马朝着我们走了过来。你们找谁？麻烦通报一声查营长，就说东方会的赵总求见。查营长之前说了，要赵总来，让我直接带到会议室去，请跟我来。话音落下，在那个缅兵的带领下，我们去到了查营长的办公室。只见一个身穿迷彩军装的男子正坐在办公桌前。随后，众人便进行了一番简单的客套后，进入了正题。好了，赵总，客套的话就不必多说了。现在我问的是这位陈总，条件你好想好了吗？能不能让我满意呢？呵呵，查营长，在说出条件之前，我能否先看下人？行，把人带上来。话音落下，申辰哥被人带了进来。这是我时隔这么久再次见到申辰哥。之前的他面容红润，一头黑发，双臂孔武有力，看着就是一个硬汉。而现在已经变得垂垂老矣，满头白发。之前红润圆润的脸，此刻如同枯槁一样。眼睛几乎快要窝到眉骨最里面去，黑洞洞的口腔里面看不到任何一颗牙齿，全身破破烂烂，左腿已经腐烂的不成样子，还有苍蝇不断的在它上方飞舞着，整个人给我的感觉就是缩水了一拳。你是深沉吗？深沉哥低着头，满头的白眼将眼睛盖住，看不清深沉哥脸上的任何表情。皮眼子，你去看看是不是搞错了？齐哥，错不了的，就是深沉哥。查营长，另外一个是否还活着？另外，那个现在还活着，至于能不能活到下一秒，我也不知道。你还是早些把你的价码摆出来吧，不然……结结结！一口价，两个人一起五百万。我知道查营长你们不容易，老免正规部门不给你们任何的补贴军费，这是我的诚意。其实两个人五百万一点都不少了。查营长他们将人弄回来，我想一起加起来也不会超过十五万。哈哈，大老远的从果敢跑到妙瓦底来，说五百万是你的诚意，你是觉得我查某人赚不到这五百万吗？让他们把面粉带到泰国去，多运几次马内不就到手了？查营长说完，陈哥脸色一变。我们都知道查营长说的是什么。皮眼子，你说话。我双眼无神地看着陈哥，在听到陈哥叫我后，深陈哥也将自己的目光转移到了我的身上。陈哥，我很多话此刻我已经说不出口了，不知道大家还记不记得陈哥嘴里说的一举四得？其实当时陈哥只说了三得，还有一得就是我这边，陈哥想要成全我。他不想我以后活在痛苦之中，也不希望我真的变成那种唯利是图、为了利益可以放弃一切的人。好了，我知道你内心的答案了。其实我想说的是，我自己都不知道，在那一刻我自己内心的答案是什么。陈总，商量好了吗？就在陈哥要开口之际，查营长的手下一脸凝重的走了进来，在查营长耳旁低声言语了几句后，查营长脸色阴沉的点点头。我偷偷的给陈哥使了一个眼神，陈哥觉察到我的眼神后，我立马靠在陈哥耳边小声道。陈哥，刚刚查营长和那个缅兵说的一些东西，我听到了一点，好像有人死了。有人死了。对的，陈哥，我们还是先看看小池吧。查营长，价格我们还可以再提一点，但是现在我们需要看看另外一个人，要确保两个人都活着。见陈哥这样说，查营长立马起身，手重重的拍在桌子上面。是不是我给你们脸了？来人，全部给我抓起来！一声令下，立马进来一群全副武装的缅兵，将我们一行人团团围住。这时候，赵总立马打起了圆场：“查营长，消消气，都是自家人，何必都动刀动枪的呢？你这边有什么要求，只管提就行，我一定帮你说服陈总的。要陈总没有诚心，我相信他们也不会过来，是吧，陈总？”赵总说完，陈哥点点头。查营长要求你这边可以提，做买卖无非就是一个讨价还价的过程吗？最后的结果，只要双方都能接受就行。赵总说完，查营长冷哼一声，目光冰冷地望着陈哥。查营长见了另外一个人之后，我愿意出两倍的价钱，不管生死如何，我绝对不还价。在听到陈哥愿意出一千万后，查营长冰冷的脸色才有所缓和。人你们要看没问题，但是看了之后就不是一千万可以解决的。现在我给你选择，要么你们先再走，要么看了人之后给出合理的价位，不然你们别想走出妙瓦底。你们先出去。话音落下，查营长的手下走了出去。简陋的会议室里再次归于平静。大概过了十几秒，我们依旧站在原地。好，既然你没走出这个办公室，就说明你愿意和我扎莫继续谈下去。现在我带你们去看人。等查营长带着陈哥、赵总、阿七他们出去后，申陈哥一把抱住了我的腿，大哭起来。皮眼子，对，对不起，都是我不好，是我害了小池，是我害了所有的人，求你原谅我。你没有害任何人
包括小吃也是一样，都是你们自己的选择，害的也只有你自己，你的家里人。好了，你在这里等着吧。说完，我头也不回走了出去。等我走到陈哥他们身边后，我看到小吃躺在地上，双眼呆呆地看着天空，瞳孔已然涣散。我伸出自己的右手，缓缓将小吃的眼睛合上。小吃，安心的走吧，这次真的可以回去了。见小吃心闭眼后，我起身站在陈哥的身旁。虽然小吃他们是我接过来的。但是此刻面对小池的死，我内心已经没有了任何的波澜。人你也看了，现在我们可以说之前的事情了吗？不要怪我没提醒你啊，这可是你最后的机会，一旦错过，非但你们带不走人，并且你们所有的人都要留下来。查营长，之前我已经给出了我的报价，你不满意，现在你说过数，只要我能接受，立马安排人给你打马内。确定要我说？好，死的一千万，活的两千万，马内到位人你带走，少一分。你们所有人都别想走出这里，也亏他说得出口，有这三千万给他，还不如花点马内去找其他人帮忙，一个小小的营长罢了。三千万不可能，不可能，你怕是不知道，我最擅长的就是把那些不可能的事情变成可能。就在气氛剑拔弩张之际，深沉哥拖着蹒跚的脚步，摇摇晃晃地走了过来，在看到小池尸体后，深沉哥嘴里咆哮道：“小池，是我害了你啊！”随后，深沉哥直接对着查营长冲了过去。查营长冷笑一声，一脚踹在了深沉哥的胸口上。深沉哥像断了线的风筝一样飞快地朝着地上坠落，一声闷响，深沉哥重重地摔在地上，嘴里大口大口地吐着污血。我不要命地朝着深沉哥冲了过去，双手挡在深沉哥的身前，而查营长已经将枪口对准了我。查营长，有话好好说。哈哈，好好说。先前我和你们好好说的时候，你们在干嘛？就在这个时候，刘总打来了电话，赵总立马接通了电话。那边谈的怎么样了？刘总，情况不是太乐观。查营长说要三千万才会放人，陈总不同意。三千万？他在开玩笑吗？你把电话给他，我来说。刘总说完，赵总将电话递给了查营长。查营长，要懂得适可而止。现在我说一个数，一千五百万。要同意，我现在就安排打马内；要不同意，那我就只能亲自来一趟了。我也想见识一下克隆和平委员会实力。你放心，我会去找你们的苏司令的。听着刘总嘴里的威胁。查营长一脸阴沉，好吧，我就在妙洼地恭候刘总的大驾。我要到看看你刘家真的有没有传闻的那么厉害。吃通东南亚，要人你自己过了摊，不过来，人我绝对不会放走。这就是我的态度。说完，查营长怒喝一声：“来人，把他们所有人全部抓起来，给我二十四小时严加看管。”